Ben Breaker. Ya yeah, shukuru sana thanks a lot. Ben Breaker watu wanaweza kawa ni mara yao ya kwanza kutazama unaweza kutupa historia yako fupi kwenye career yako ya modeling pamoja na muziki. Uh, ah yeah. Ah <coughs> uh, kwa kwa, kwa modeling nimeanza mwaka 2015 tano mwishoni 16 yani 16 tuseme ndio nilianza modding. Uh, kwa modding nilimeanza 2016 mwaka huo pia nilipoanza nikashinda tuzo ya Tizini Star Awards Best Male Model of the Year 2016. Uh, mwaka 2017 nikaja kushinda tuzo ya Imaging Model of the Year Africa iliyofanyika Nigeria. Uh, 2016 pia niliingizwa kwenye nominations za uh, Brand Stars and Fashion Awards 2016 ambazo zilikuwa ni tuzo za Uganda. 2017 nilivoshinda hiyo tuzo za Nigeria pia nikaingia kwenye nomination ya tuzo za Swahili Fashion Week. Nishai kufanya show kadhaa kama Swahili Fashion Week, sana fashion show, 10 years of uh, Irem Tula, 10 years of Yara. Yaani sume fashion shows ni nyingi sana kiasi kwamba na zisahau kutoka na kazi nafanya nyingi. Kwa dancing nilianza ever since ilikuwa form 3 nilikuwa nasoma Rusha Seki 2009 I think. Maana dancing tulianza na Idris Sultan ndisitani tulianza nae dancing tuseme ndo alini alinifundisha mimi dancing maana kipindi hicho ndio nilikuwa napenda lakini nilikuwa sija stick sana lakini alijanjaruka kabla yangu muone kwa akaanza tukafanya dancing pamoja tukaonda crew inaitwa broken pieces tukaja baada ya broken pieces crew ikoje kavunjika tukaonda crew inaitwa eh, freaks gang ambao ni crew mpaka iko mpaka sasa hivi uh, kupitia dancing nimeapia kwenye music videos uh, kama hasara ro ya darasa nimeapia kwenye music video kama pepeta chin biz Uh, ni shekhi kufanya show ya fiesta na weusi. Ni shekhi kufanya matukio mengi sana ya dancing na modding pia. Ya hiyo ni kama history yangu fupi. Yeah. Okay. Kuna tuzo ambazo umetajwa umekuwa nominated za yeah. Nigeria siku ya jana na juzi na umepost kwenye Instagram yako. Yep. Imekuwa je? Tumeona tu ndio hapa ume nominated kwenye tuzo then huyu yote tuanze kukupigia kura. Uh, ni, ni, ni walikuwa wanafanya hizo nomination kwamba mashabiki walikuwa na nominate watu ambao wanaona wanafaa kuingia katika category na tofauti pia na mashabiki nominate wa Nigeria pia na watu wengine international huwa wananifuatilia sana na wanafuatilia page yangu Instagram at @ben.breaker uh, yani kiufupi ni kwamba mimi na malengo ya kwenda sana international umeona kwa hiyo unapokuwa na malengo ya kwenda international unapofanya modding katika level za international wale watu international wenyewe lazima watakuwa na notice na watakuanza kufuatilia kwa hicho kuna kitu kinachosababisha mpaka kinkao ni nomination pia ubunifu uh, yani vitu vingi na ufanya katika modding nafanya modding ki tofauti zaidi tofauti na wabongo wengine au mamodo wengine kutoka bongo kwa hiyo kinachonifanya mpaka mimi naenda juu na pia na kubalika yeah. umesema ni tofauti na modeling mwingine hapa bongo okay yeah. nataka kufahamu unapomwona kalisa anastahiki kuwa modo mm. Kalisa ana stake kwa modo ya. Okay. Yeah. Kwa hiyo nimecheka kwanza. kutokana siku na kipindi Dax alisema Kalisa afai kwa modo. Okay. Kalisa ana stahili kwa modo. Sio kwamba stahili ana stahili vizuri na yuko vizuri ni modo mzuri, anafanya vizuri pia. Sema ni kwamba kwa ajili kwa ajafanya maybe fashion shows nyingi tangu miaka iliyopita tangu alivogomba alivokorofishana ma designer ndio maana tunaona kama style kwa modo utokana afanyi laba fashion shows nyingi au kazi nyingi za fashion umeona lakini kalisa na style kwa modo yuko vizuri yeah kumekuwa na wimbi mkubwa sana la vijana kuingia katika swala zima la modeling na wengi wao wakiingia wanahusishwa kuwa na mahusiano na waandaaji wa fashion shows na designer hmm. hii ikoje kwa upande wako mm. ni kweli inatokea umeona inatokea kwamba wengi unakuza unajihusisha unajua katika kazi hata unapokuwa msanii ukaenda kwa producer wa mziki ukiwa mfano msanii wa kike ni rahisi sana kwa ule producer wa kiume kutaka kutoka na wake mapenzi na kuna wengine pia wanatoka na wake mapenzi ili warahisishe mambo yao unajua uh, hustling ni kitu kigumu afu ni watu wachache sana wenye uwezo kuwa wavumilivu wa kuvumilia hustles unapovumilia hustle ukahasu kwa kwa jasho lako unapokuja kula matunda baadaye unawala kwa kwa kufurahia sasa wengi wanapenda ule uraisi unakuta mfano kama mimi niwakwambia nimeanza 2015 mwanzo mwishoni 2016 lakini 2017 2018 hii ndo watu wanaanza kuona kwamba Ben Breaker anaanza kufanikiwa you can see kwamba ni miaka kama miwili mitatu bado mimi na hustle na bado mpaka hapa naona kama sija bado sijaona kama sijaanza umeona sasa kwa watu wengi wanataka aanze modeling leo 
kesho amefanikiwa. Kwa hiyo rais wake ni kwamba anajaribu kutoka na wale ma designer ili mambo yake awe maraisi. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vipo ni kweli. Lakini mostly wanakoaga ma models ambao wanachipikia. Maana models ambao wanachipikia wanakuja wanakuja na moto sana. Wanakuwa wanataka kuingia afanikiwe hapo hapo ajui hata industry iko vipi kuna magumu gani. Yeah. Sasa hivi kuna kuna mtu mmoja ameshafanya na interview ya hapo kwa hapo haraka haraka. Anaitwa Official Brown ama Brown. Ambaye alikuwa gani anasema kama pensi na chakula ni wewe. Brown anaongea lakini akaniambia kwamba sasa hivi amejikita zaidi kwenye kazi yake ya modeling. Mhm. Na ndio kwenye video video moja video inaona ni ya Mr. Blue. Mhm. Ya hii lotoka sasa hivi. Mhm. Nataka nifahamu ukimtazama Brown unamuona Brown anafaa kuwa mod na ana vigezo vya kuwa kwenye tasnia hiyo ya wanamitindo. Mhm. Kwa za Brown nimetokea naye kwenye video ya inaitwa Anita Alicia zule msichana fulani kutoka Kongo atulifanya naye video. Brown anafaa kuwa mod ana vigezo vizuri lakini tatizo Brown bado labda hajajitambua kama ana uwezo mkubwa au ana uwezo kuwa mod. Maana Brown mara, mara ya mwisho e, iko kama F15, 15, 16 alikuwa anafanya fanya fashion shows, umeona? Lakini kuna muda hapa katikati nikaona kama Brown ana yani aeleweki anafanya nini, umeona? Ndio unajikuta sasa sasa hivi anaanza kutoka labda na wasanii wa Bongo Movie mara kajipiga tattoos juu ya nani, mara kafanya nini. Zile pia ndio ni ni kiki unaweza kupata kujulikana lakini at the end of the day unapokuja kumwambia mtu mimi ni modo mtu akujui atakwambia eka labda profile yako mezaa ni ndio hivyo tuangalie umefanya nini ukikuta nikikaa profile yangu mimi hapa naonekana huyu mtu kweli ni professional modo ukieka wewe utaonekana ni modo kubai jina kwa brown angeweza kujielewa ndio hizo vitu anavyofanya kuchora matatu labda kutoka na wasichana inawezekana akatoka nao lakini kinachomfanya mpaka watu wanamuita labda bentenis juu una hela sijui ni kutokana haieleweki anafanya kitu gani by profession umeona anajita modo lakini kazi zake hazionekani umeona kwa hiyo atakao ndio hata kama anafanya hiyo vitu labda ni vitu anapenda by interest lakini ajitahidi ya stick kwenye kazi yani kazi ionekane umeona tukichukulia mfano kama kipindi kile Idris Sultan alikuwa anatoka na Masepetu kwa jiji gani watu walikuwa hawawezi kumuita Idris Sultan Kibenteni kutokana na Idris Sultan alikuwa anaeleweka huyu ni bana ni, ni comedian huyu bana anafanya kazi fulani ni mtangazaji yani moves zake zinaonekana kwamba huyu ame move same fulani kapata maendeleo haya kashinda tuzo hii kanominate huku kafanya nini mtu unakuwa unamkata mdomo wa kuongea kisa unapojitoa ni modo afu kazi zako zinaonekana unaonekana tu umetoka na huyu umetoka na yule umejipikia sisi tatu huyu umefanyaje inakuwa yani una kwanza kikubwa unakuwa una, unaharibu tasnia yani ile jina unalichafua la mamodo tunaonekana mamodo wote kama tunafanya modding kwa ajili ya kupata ya e, wasichana wa bongo movie au ku, 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 kutoka na na, na, na mama labda wenye watu wazima lakini kumbe wengine tuna malengo kwa international kwa hao wenye malengo wa tofauti wanatuchafulia industry yeah kuna ah na muona ben break mbali sana na muna Ben Breaker katika fashion shows kubwa sana kama New York Fashion Week, Paris Fashion Week shows kubwa na muna Ben Breaker akifanya kazi na ma designers wakubwa kama Gucci, Versace, Balenciaga, uh, Philip Plain, yani ma designer wakubwa na muna Ben Breaker katika matangazo makubwa kina Dolce and Gabbana, kina matangazo Coca-Cola makubwa, matangazo ya perfumes matangazo ya yani matangazo makubwa sana international na muona Ben Breaker kuna international sana sana kujulikana kimataifa na dunia nzima na muona Ben Breaker pia akiwakilisha nchi ya Tanzania kwenda mbali sana 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 kimataifa na kuitambulisha nchi ya mataifa ya, kima, ya Tanzania kimataifa na kuwa icon wa Tanzania yeah. Ah uh, tatizo la, la nyumbani ni kwamba molding industry ya nyumbani ilivyo ni kwamba kwanza mamodo wengi hawajatambua kwamba unapokuwa modo usidepend kwamba fulani ndio kusaidia wewe kutoka. Unapokuwa modo ni kama msanii wa mziki. Msanii wa mziki anahangaika yeye atoke yeye kama yeye. Anavyo jinsi anavyotoka kuwa mkubwa ndio jinsi hela zinavyoongezeka na ndio jinsi mafanikio yanavyokuja. Kwa hiyo ni ile uvumilivu kutokana na uvumilivu kwamba mtu anaona kwamba da fulani atakuwa ni toe, fulani atakuwa ni toe. Sasa unakuta unapotakiwa kuhasa mwenyewe watu wengi wanashindwa kufanya kitu kama hicho hapa. Wanajikuta wanakimbia. Lakini kitu kingine pia industry ya fashion ya bongo bado haijachukuliwa eh, haijapewa kipaumbele kivile tofauti na nchi za wenzetu. Kwa hiyo ndio maana watu wengi pia wanakimbilia sana nje kutokana kule kazi zinakuwa ni nyingi 
na fashion shows ni nyingi matangazo ni mengi agencies za modeling ni nyingi inakuwa ndio hivyo kwamba kule hela inakuwa nyingi na mafanikio pia ndio maana watu wanakimbia lakini ni vizuri pia ukiwa ushatengeneza brand yako hapa ukienda kule inakuwa ni rahisi zaidi